வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் நிறைய டிவி பார்ப்பீங்களா டிவி பார்க்கறதுனால பல பாதிப்புகள் இருக்குங்க உடல் அளவுலேயும் சரி மனதளவுலேயும் சரி நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது அதை பற்றி விரிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோடய எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஏங்க டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா பல காரணங்கள் இருக்குதுங்க ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் முதலாவது காரணம் டிவி பார்க்கும்போது குடும்பத்தோடு சேர்ந்து பார்க்குறோம் குடும்பத்தோடு ஒன்றாக இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம டிவி பார்க்குறோம் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு அன்னோன்யம் குறைஞ்சி போகுது டிவியை பார்க்குறோம் அது சம்மந்தப்பட்ட பேச்சுகளை மட்டுமே நம்ம பேசுகிறோம் இதனால் என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனம் விட்டு பேசுகிறதுக்கான நேரம் கிடைக்கவில்லை அந்த நேரத்தை நாம் வந்து டிவியில் செலவு பண்ணுறோம் சரிங்க டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்களா குடும்பத்தோடு வாக்கிங் போகலாம் ஒரு பார்க்குக்கு போகலாம் ஒரு பீச்சுக்கு போகலாம் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகலாம் மனம் விட்டு பேசலாம் சிரிக்கலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே குடும்பத்தோடு செய்கிற செயல் நமக்குள்ளே ஒரு பாசம் அதிகரிக்கும் ஒரு அன்னோன்யம் அதிகரிக்கும் அன்பு அதிகரிக்கும் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் சக மனிதர்கள் இவங்களோட நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் நல்ல ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நம்மளோட வாழ்க்கை சூப்பராக இருக்குங்க ஏன் டிவி பார்க்கக்கூடாது ரெண்டாவது காரணம் டிவிக்கு மனசு அடிமையாகிடுங்க எப்போவுமே மனம் இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்றத பற்றியே யோசிக்கும் இந்த சேனலில் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அந்த சேனலில் அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கோம் ஒரு ஆறு மணிக்கு கிளம்பலான்னு இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வேலை அதிகமாகிடுச்சு ஒரு ஆறரை ஆகுது ஆறே முக்கா ஆகுதுன்னா நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு படப்படப்பை வந்துடும் ஐயோ அந்த ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே ஏன் தான் இப்படி பண்ணுறாரோ என் மேனேஜர் ஏன் இப்படி என்ன உட்கார வச்சு இப்படி வேலை வாங்கிட்டு இருக்காரோ அப்படின்ற கவலையும் வேதனையும் படப்படப்பும் அதிகரிக்கும் ஏன் மனம் வந்து டிவிக்கு அடிமையாயிருச்சு அதனால தாங்க சொல்கிறேன் டிவி பார்க்காதீங்க மூணாவது காரணம் டிவி பார்க்கறதுனால நம்மளோட நம்பிக்கை செதஞ்சு போயிடும் டிவி போட்டிங்க டிவியில் நியூஸ் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களேன் கொலை கொல்ல கற்பழிப்பு வலி வேதனை பேரழிவு மரணம் இது தாங்க வரும் இதையே திரும்ப 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 பார்க்கறதுனால வாழ்க்கையில் ஒரு விரக்தி உண்டாகும் இன்னொன்று அரசியல்வாதிகள் லஞ்சம் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயம் ஒரு அரசியல்வாதி இன்னொரு அரசியல்வாதி திட்டிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நெகட்டிவ் விஷயங்கள் தான் வரும் இதில் எதுவுமே நம்மளோட கட்டுப்பாட்டிலே கிடையாது நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாத விஷயங்கள் இதை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க 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 என்ன ஆகும்னா நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் வேதனையும் விரக்தியும் நமக்குள்ளே உண்டாகும் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு நம்ம வெளியில் வரமாட்டோம் புது முயற்சிகள் எதையுமே நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத போது நான் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த முயற்சியை செய்யணும் நான் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு அடுத்தடுத்த பதவிகளுக்கு உயரணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே வரும் நம்மளை வளரவே விடாது நம்மளை சிந்திக்கவே விடாது நம்மளை எப்பயுமே ஒரு பயத்துடனும் ஒரு வேதனையுடனும் ஒரு படப்படப்புடனும் அப்படியே தான் நம்மளை வச்சுக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் டிவி பார்க்குறது தான் அங்கே காரணம் எனவே டிவி கண்டிப்பாக பார்க்காதீங்க அடுத்தது இப்போ டிவியில் இந்த காம்படிஷன் சம்மந்தமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ இந்த சிங்கிங் காம்படிஷன் டான்ஸிங் காம்படிஷன் இல்லை வந்து பிக் பாஸ் ரியாலிட்டி ஷோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளை யாராவது வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்மளை பற்றி கருத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் நம்ம மனசுக்குள்ளே பதிவாயிடும் இதுலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை உண்டாகுது எது செய்யணும்னாலும் பயம் 
நம்மளை பற்றி யாராவது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ தப்பாக சொல்லிடுவாங்களோ விமர்சனம் செஞ்சுருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே இருக்குது இதுவும் என்ன பண்ணுது நம்மளால் எந்த ஒரு புது முயற்சிகளையும் செய்ய முடியாமல் செய்ய வைக்குது புரியுதுங்களா எனவே நாம் வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில் வர மாட்டோம் நாம் எப்பயுமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதை மட்டுமே செய்வோம் புது முயற்சிகள் எதுவுமே செய்ய மாட்டோம் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதுனால எல்லாமே இங்கே வந்து காம்படிஷன் நம்மளை யாராவது ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மளை பற்றி கருத்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மளை பற்றி விமர்சனம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்கு இப்போ வீணாக அதை செஞ்சுக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட விமர்சனம் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம செய்யாமல் விட்டுருவோம் புது முயற்சிகள் செய்யாமல் விட்டுருவோம் நமக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம அடைஞ்சு போயிடுவோம் சரிங்களா நாலாவது காரணம் டிவி பார்க்குறதுனால என்ன பிரச்சனைனா எப்போவுமே ஒரே இடத்துலேயே உக்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்படியே அந்த வேலையில் விட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம்னா அப்படியே அந்த பேகை எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே சோஃபாவில் விழுந்துருவாங்க ரிமோட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே சாஞ்சாங்கன்னா நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு தான் எழுந்துப்பாங்க அப்படியே ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லை ஆஃபீஸ்லேயும் கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலானவங்க கம்ப்யூட்டரில் தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறாங்க வீட்டில் வந்தும் அதையே செஞ்சோம்னா உடம்பு என்னங்க ஆகும் உடம்பு வெயிட்டு தான் போடும் உடம்பு கெட்டு போகும் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாமல் பணத்தை கட்டி ஜிம்முக்கு போகிறது வாயை கட்டி வயிற்ற கட்டி உடம்பு குறைக்கிறது இதெல்லாம் தேவையா ஏன் இப்படி ஒரு நிலமை வந்தது டிவி பார்க்குறதுனால தானே அஞ்சாவது இப்போ டிவி பார்க்கும்போது விளம்பரங்கள் வரும் விளம்பரம் வரும்போது நம்ம வந்து சேனலை மாற்றுறோம் பல சமயம் அங்கேயும் விளம்பரம் தான் இருக்குது திரும்ப இன்னொரு சேனலில் மாற்றுறோம் அங்கேயும் விளம்பரம் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் போயிட்டோம் மைண்டு ஸ்விட்ச் ஆகுது அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு திரும்ப அங்கே விளம்பரம் வந்தவுடனே இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வருது மைண்டு திரும்ப இங்கே ஸ்விட்ச் ஆகுது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட மூளை அதிக அளவில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இங்கேருந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் முடியும் போது அதை அப்படியே நிறுத்திட்டு இங்கே வரணும் திரும்ப இது எங்கே மனசில் பிரெயினில் இருக்கோ மூளையில் இருக்கோ அதற்கான ஏற்கனவே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பிரெயினில் ரீகலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கண்டினியூவேஷன் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி போய்கிட்டு இருக்குங்க அவ்வளோ வேலை அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு டிவி ரிலாக்ஸேஷன் தானே சொல்கிறீங்க ரிலாக்ஸேஷனுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி தேவையா பிரெயினுக்கு எனவே அது அதிக அளவில் ஒரு மூளை சோர்வை உண்டாக்கும் ஆறாவது டிவி பார்க்குறதுனால என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தா நேரம் வீணாக போகும் எதையுமே நம்மளால் சிந்திக்க முடியாது எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது பல பேர் வீட்டில் வீடு பயங்கர குப்பையாக இருக்கும் அதையெல்லாம் கண்டுக்குமா கண்டுக்காமல் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வீட்டில் மணி டைம் ஆகிடும் நைட்டு இருந்தாலும் சமையல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டாக டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எனவே நம்மளோட நேரம் வந்து வீணடிக்கப்படுது பயனுள்ள அந்த நேரத்தை நம்ம தேவையில்லாமல் டிவி பார்த்து வீணடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அந்த நேரத்தை இன்னும் பல பயனுள்ள வகையில் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு முதல்ல டிவி பார்க்குறத நம்மளால் நிறுத்தணும் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா புத்தகங்கள் படிக்கலாம் நல்ல புத்தகங்கள்ங்க நல்ல எண்ணங்களை நமக்குள்ளே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பரபரப்பான உலகத்தில் நிறைய வேலைகள் நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ தான் வந்து இருக்கிற வேலையும் தக்க வச்சுக்க முடியும் அடுத்த கட்ட பதவிகளுக்கும் போக முடியும் எனவே நம்ம மைண்டு கிளாரிட்டி வேணும் மைண்டு ஃபோக்கஸ் வேணும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இருக்கணும் இதையெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குற நல்ல புத்தகங்கள் நம்ம படிக்கணும் புத்தகம் படிக்கும்போது நம்ம அந்த ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு படிக்கிறோம் அந்த புக்கை நம்ம அதில் இன்வால்மெண்ட்டோடு படிக்கிறோம் அங்கே வந்து விளம்பரம்லாம் எதுவும் கிடையாது வேறு புக்குக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த இன்வால்மெண்ட்டோடு அந்த புக்கை நம்ம படிக்கும்போது நம்மளோட ஃபோக்கஸ் அதிகரிக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகரிக்குது இது இல்லாமல் அந்த புக்கில் இருக்கிற நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ளே போகுது நமக்குள்ளே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உண்டாகுது பாசிட்டிவ் தாட்ஸை உண்டாக்குது எனவே புத்தகங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப 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 நல்ல பழக்கம் கண்டிப்பாக டிவி பார்க்குறத நிறுத்திட்டு புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் நிறைய மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் நடக்கும் ஆனால் நாம் எப்போவுமே வந்து நமக்கு தீங்குகள் நடந்தது கெட்ட சம்பவங்கள் இதை பற்றி மட்டுமே ஆசை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கொஞ்ச நேரம் இரவுலேயோ இல்லை மாலையிலேயோ ஒரு நோட்டில் எடுத்து ஒரு நோட்டை எடுத்து 
அன்னைக்கு ஃபுல்லாக என்ன மகிழ்ச்சியான தருணம் நடந்துச்சு என்ன நல்ல விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்படின்றத யோசித்து பார்த்து அதையெல்லாம் எழுதணும் ஏன் அப்படின்னா இப்படி எழுதும்போது நாம் வந்து நம்ம அந்த நாள் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுறோம் நல்ல விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா நல்ல விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி பண்ணி எழுதுகிறோம் எழுதி அந்த வாரம் ஒரு நாள் அதை படிக்கிறோம் படிக்கும்போது அந்த நல்ல விஷயங்கள் நடந்துச்சுல்ல அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அப்படியே போகிறோம் அது அப்படியே ரீகலெக்ட் ஆகுது அந்த மகிழ்ச்சியான தருணம் அப்படியே நமக்குள்ளே வருது எனவே அது திரும்ப நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தை உண்டாக்குது எனவே இப்படி நம்ம தினம் தினம் அதை நல்ல விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணி எழுதும்போது எழுதும்போது வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றம் உண்டாகுதுங்க என்ன மாற்றம்னு பார்த்தா எந்த சம்பவம் நடந்தாலும் அதில் என்ன நல்லது இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த ஒரு சுபாவத்தை நமக்குள்ளே உண்டாக்கிக்க முடியுது அது காலப்போக்கில் நமக்குள்ளே வருது எனவே தான் நல்ல விஷயங்களை தினமும் எழுதுங்க டிவி பார்க்கறத தடுத்துட்டு தவிர்த்துட்டு புத்தகங்கள் படிங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ன நல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ன நல்ல விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்றத எழுதுங்க ஏழாவது டிவி பார்க்கறதுனால இன்னொரு பெரிய பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எதிர்மறை எண்ணங்களை உண்டாக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா டிவியில் நான் ஏற்கனவே நியூஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம மீதியை பார்ப்போம் சீரியல்கள் ஓடும் படங்கள் ஓடும் இதில் எல்லாமே நிறைய நெகட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கும் என்ன நெகட்டிவான விஷயம் இருந்தால் தானே அதை ஓட்டி ஓட்டி அது ஒரு பெரிய சீரியலாகவோ இல்லை ஒரு படமாகவோ காட்ட முடியும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும் அதை சுற்றி நிறைய நெகட்டிவ் விஷயங்கள் அப்படி இப்படி இப்படின்னு காட்டி ஒரு ட்ராமாவாக ஒரு படமாக காட்டுவாங்க நமக்கு இதில் இது முக்கியமாக இந்த த்ரில்லர் படங்கள் இந்த பேய் படங்கள் இது எல்லாமே நமக்குள்ளே என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பய உணர்வுகளை நமக்குள்ளே கொண்டு போகுது ஒரு பதற்றமான உணர்வுகளை நமக்குள்ளே கொண்டு போகுது நாம் எல்லாம் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா இது பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு த்ரில்லர் பார்க்குறோம் ஒரு பேய் படம் பார்க்குறோம் இது பார்த்தோம் முடிஞ்சோம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இது எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ளே போகுதுங்க நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ளே போகுது இந்த த்ரில்லர் படம் பார்க்கும்போது நமக்குள்ளோ ஐயோ அடுத்தது என்ன நடக்கும் அடுத்தது என்ன நடக்கும் இப்போ பேய் வருமா இப்போ பேய் வருமா அப்படின்ற ஒரு பதற்றமும் ஒரு பரபரப்பும் இருக்குல்ல இது எல்லாமே நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ளே போகும் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு எப்பயுமே ஒரு பதற்றமாகவே இருக்குது ஏதாவது கெட்ட விஷயம் நடந்துருமோ அப்படின்ற உணர்வுலையே இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையான காரணம் நமக்குள்ளே நிறைய அந்த பதற்ற உணர்வுகள் பய உணர்வுகள் போகிறதுனால தாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏதோ மூணு மணி நேரம் படம் பார்த்தோம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு இல்லை இது எல்லாமே நமக்குள்ளே போகுது நமக்குள்ளே ஒரு இம்பேக்ட் உண்டாகுதுங்க தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு அதற்கான பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும் இது நமக்கு தேவையா அதனால தான் சொல்கிறேன் டிவி பார்க்கவே பார்க்காதீங்க எட்டாவது டிவி பார்க்கறதுனால இன்னொரு பெரிய பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சக மனுஷங்க மேலே ஒரு கருணை இருக்காதுங்க ஒரு இறக்க குணம் இருக்காது ஏன்னா டிவியில் நிறைய காமெடி சேனல்ஸ் இருக்குது நிறைய நம்ம வந்து இந்த காமெடி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் எப்படி நம்மளை சிரிக்க வைக்கிறாங்க யாரையாவது கிண்டல் பண்ணுறாங்க யாரையாவது கலாய்க்கிறாங்க அவங்க உடல் அமைப்பை கலாய்க்கிறாங்க அவங்க குண்டாக இருக்கான்னு கலாய்க்கிறாங்க அந்த பொண்ணு அழகாக இல்லை அப்படின்னு கலாய்க்கிறாங்க மற்றவங்கள கிண்டல் பண்ணி மற்றவங்க மனசை வேதனைப்படுத்தி மற்றவங்க மனசை காயப்படுத்தி அந்த சிரிப்பை நமக்குள்ளே உண்டாக்குறாங்க இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா சக மனுஷங்க மேலே ஒரு இறக்க குணம் ஒரு கருணை குணம் நமக்கு இல்லாமல் போயிடுது ரியல் லைஃப்லேயும் நாம் யாரையாவது பார்த்தோம்னா எப்படி நம்ம கிண்டல் பண்ணலாம் இல்லை யாராவது ஒருத்தர் குண்டாக இருக்காருன்னா அவங்க பற்றி நம்ம தப்பாக பேசி கமெண்ட் அடித்து நம்ம காமெடி பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரியல் லைஃப்லேயும் பண்ணுறோம் எனவே நாம் இந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம தவிர்க்கணும் இந்த காமெடி ப்ரோக்ராம்ஸ் மற்றவங்களை பற்றி கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறது அது ரொம்ப தப்புங்க எப்போவுமே நம்ம ஒரு ஈவெண்ட்டோ இல்லை ஒரு கேதரிங்கோ கெட் டுகெதரோ வரும்போது யாரை நம்ம கிண்டல் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம வந்து காமெடி பண்ணலாம் இப்படின்ற சிந்தனையில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பார்க்குறதா தானே மற்றவங்களை கிண்டல் பண்ணால் தான் நம்மளை வந்து ஒரு காமெடியை உருவாக்க முடியும் மற்றவங்க மனசில் ஒரு சிரிப்பை உண்டாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் அவங்க போட்டரை பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் அவங்க மனசில் நம்ம மனசில் பதிய வைக்கிறாங்க எனவே நாம் ரியல் லைஃப்லேயும் அதை தான் செய்கிறோம் யாரை கிண்டல் பண்ணலாம் எப்படி இங்கே எல்லோரையும் சிரிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பண்ணுறோம் மற்றவங்க மனசு அது பாதிக்குது எல்லோரும் ஒருத்தரை கிண்டல் பண்ணுறோம் எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்றதோட அது முடியல 
யாரை பற்றி நம்ம கிண்டல் பண்ணுமோ அவங்க வருத்தப்படுறாங்கல்ல அவங்க வேதனை அடைகிறாங்கல்ல அவங்க மனசு பாதிப்படையுது இல்லை அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சமாக சிந்தித்து பார்க்கணுங்க சக மனுஷங்க எல்லாரும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இந்த உலகம்ன்ற இடத்துல எல்லாரும் ஒன்றா வசிக்கிறவங்க யாரையுமே நம்ம கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது புண்படுத்தக்கூடாது எனவே டிவி பார்க்குறது தடுத்துட்டா தவிர்த்துட்டா அந்த மற்றவங்களை கிண்டல் பண்ணணுன்ற உணர்வுகள் நம்மளை விட்டு நீங்கிடும் ஒன்பதாவது டிவி பார்க்குறதுனால இருக்கிற இன்னொரு பெரிய பாதிப்பு என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையில்லாத பொருள் நம்ம வாங்குவோம் வாங்க வைப்பாங்க நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோவோ ஹீரோயினோ வந்து அந்த பொருளை அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது அது நம்ம மனசில் பதியுது நாளைக்கு நம்ம கடைக்கு போகும்போது அது நமக்கு தேவையே இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட நம்ம ஆள் மனசில் நம்ம டிவியில் அடிக்கடி அந்த விளம்பரங்கள் பார்க்குறதுனால அது மேலே ஒரு பற்று இருக்குது அது மேலே ஒரு ஈடுபாடு இருக்குது எனவே நமக்கு தேவையில்லாத பொருளை வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் பத்தாவது டிவி பார்க்குறதுனால இருக்கிற இன்னொரு பாதிப்பு என்னென்னா குழந்தைகளோட மனநலம் பாதிக்கப்படுது டிவி பார்க்குற பழக்கத்தை அவங்க மனசில் நம்ம விதைக்கிறோம் போர் அடித்தா டிவி பார்க்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடச்சா டிவி பார்க்கணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணணுன்னா டிவி பார்க்கணும் நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரே ஒரு பொழுதுபோக்கு டிவி பார்க்குறது தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு இந்த ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டு இல்லை ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் ஆர் ஃபேமிலி கேதரிங் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் டிவி பார்க்குறது தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடுத்த சந்ததிக்கும் நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அவங்களுக்குள்ளேயும் அந்த பாதிப்பு உண்டாகும் அவங்களுக்குள்ளேயும் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் போகுது அவங்களும் அந்த த்ரில்லர் படங்கள் பார்க்குறாங்க பேய் படங்கள் பார்க்குறாங்க அதற்கான இம்பேக்ட் அவங்க மனசுக்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்குங்க அது எல்லாமே அவங்க மனசுக்குள்ளே போய் அவங்கள பாதிக்கும் கண்டிப்பாக அந்த சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை காட்டுங்க நல்ல விஷயங்களை சொல்லுங்கள் பாசிட்டிவான விஷயங்களை சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் முயற்சி செஞ்சால் எதையுமே சாதிக்க முடியும் நம்ம முயற்சிக்கு ஏற்றவாறு நம்மளோட வெற்றி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம குழந்தைகளோட மனசில் பதிய வைக்கணும் ஆனால் டிவி பார்க்குறதன் மூலமாக அவங்களுக்குள்ள எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் நிறைய போகுது அவங்க மனசில் ஒரு விரக்தியை ஏற்படுத்துது எனவே எந்த காரணத்துக்காகவாவது நீங்கள் டிவி பார்க்குறத நிறுத்தணுங்க டிவி ஏன் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு பத்து காரணங்கள் சொல்லிருக்கங்க இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசித்து பாருங்கள் அடுத்த தடவை டிவி பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையுமே சிந்தித்து பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிவியை தவிர்த்துருங்க காலப்போக்கில் டிவியை பார்க்குறதையே நிறுத்திடுங்க குடும்பத்தினர்கிட்ட நல்லா பேசுங்க மனம் விட்டு பேசுங்க உறவினர்கள்கிட்ட பேசுங்க ஈவெண்ட்ஸுக்கு போங்க இந்த குடும்ப விழாக்களில் போய் கலந்துக்கோங்க நண்பர்கள்கிட்ட நிறைய பேசுங்க ஓடி ஆடி விளையாடுங்க வயசு பார்க்காம என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லாமல் நல்ல ஓடி ஆடி விளையாடுங்க வாக்கிங் போங்க பார்க்குக்கு போங்க பீச்சுக்கு போங்க இயற்கையோட நேரம் செலவழிங்க நல்ல வாக்கிங் போங்க காடுகளில் நடந்து போங்க மரங்களோட பேசுங்க என்ன இயற்கையோட நம்ம ஒன்று இணையணுங்க சரிங்களா நல்ல புத்தகங்கள் படிங்க ஒவ்வொரு நாளும் அன்னைக்கு என்ன நல்லது நடந்துச்சு அப்படின்றத எழுதுங்க என் நம்மளோட எண் உங்களோட எண்ணங்களை சரி செய்யுங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸை தூக்கி எரிஞ்சிருங்க நல்ல எண்ணங்களை மட்டுமே நீங்கள் வந்து சிந்திங்க அதை எப்படி இன்னும் அதிக அளவில் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது அதை பற்றி யோசித்து பாருங்கள் இதையெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குங்க உங்களோட வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை உங்கள் குடும்பத்தினரோட வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் உங்களோட உறவினர்கள் உங்களோட உற்றார் உறவினர்கள் எல்லோரோட வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இவ்வளோ நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்